أخبار اليوم. Today in this reading comprehension we will understand something very important about how to think. How to think in a comprehension in critical something we call it in a way of critical thinking. النهاردة عز الطلبة هنحاول إن إحنا نفكر في قطعة فهم لكن بطريقة نقدية شوية. This is a passage. دي عبارة عن قطعة. It gives us information. تدينا معلومات. And at the same time, we have to answer the questions based on our understanding. ولازم إن إحنا نفهم بناء على ما يجري في هذه القطعة. So let us read slowly. نقرأ ببطء. And then we try to answer. نحاول إن إحنا نجاوب these questions. Let's say. Many people want to learn English language, but it is difficult to find the best method. كلنا عارفين إن في كتير جدا من الناس عايزين يتعلموا إنجليزي، لكن من الصعب جدا إنك تجد أفضل طرق. Is it better to study in UK? هل من الأفضل إحنا ندرس في UK, United Kingdom؟ يعني المملكة المتحدة، إنجلترا، مش إنجلترا بقى، ده إنجلترا وأيرلندا، كل ويلز وسكوتلندا دي بنسموها United Kingdom. Or to study in your own country. ولا تدرس في بلدك أحسن. The advantages of going to UK seem clear. طبعا مميزات إنك تسافر في إنجلترا واضحة جدا. Firstly, أولا, you will be able to listen to English all the time you are in the country. طبعا هتسمع إنجليزي كل ما أنت قاعد في البلد. من بلد بتكلم إنجليزي فلازم هتسمع إنجليزي. فمجبر. Secondly, you will be surrounded completely by the language wherever you go. كمان اللغة بتحيطك في كل مكان. You go to the supermarket, English. You go to the bus, English. You walk in the street, English. So انت محاط بكل الإنجليزية في كل مكان. On the other hand, لما أقول كلمة on the other hand, ومن جهة أخرى، ومن ناحية أخرى. There are also advantages to staying at home to study. لكن في مميزات إنك تقعد فين في البيت تدرس. You don't have to make big changes to your life. مش هتعمل تغيرات جدا في حياتك. And a lot cheaper than going to UK. وطبعا أرخص من إنك تروح فين؟ إنجلترا. So being here in Egypt, ولذلك إنك أنت تكون في مصر is the only attainable option. هو ده الاختيار الوحيد والصعب. Attainable. اللي معاك الوقت. مش عانى ولا معايا فلوس ولا عارف اسافر. The most important thing to do in this situation is to maximize your opportunities. أفضل وأهم شيء إنك تعمله في الموقف ده إنك أنت تتوسع ماشي كده في الفرص بتاعتك، فرص التعلم طبعًا، learning opportunities. أولًا to speak only English in the class، تتكلم إنجليزي على طول في الكلاس، في الفصل الدراسي، and your daily life، حياتك الإيه؟ اليومية. اليومية. Also using internet, وأيضا استخدام الإنترنت for learning is useful. مفيد جدا for acquiring علشان تكتسب listening, speaking, reading, writing English. طيب يبقى أنت عاد في بلدك هتتعلم إيه؟ هتتعلم عن الإنجليزي من خلال مين؟ الإنترنت. Is it easy? Yes, easy. But look to the question. How we can answer this question? Give short answers to the following questions. أنا عايزك تبدي بشيء جبت. يعني don't prolong in your answers. Prolong يعني منا تطول وتمد كده يا. Why learning English is so important? Yes, language of the internet. لغة الإنترنت. Fifty percent of the content on the internet published online in English. خمسين في المية بتنرى. It's the language of business. Language of business يعني إيه؟ لغة العمل، لغة الشغل. عايز يعمل business، فهمني؟ يبقى عنده most of research يعني معظم البحوث published in English بتتنشر في الإنجليزية. حاجات كتيرة جدا بتبين أهمية اللغة الإنجليزية. So write whatever you like and all your answers are correct. اكتب اللي تحبه. كل اجاباتك صح. 
Question number two. If you were an English teacher, what would you do to improve your students' English language? You will say, oh, this question is very difficult. لو أنت مدرس إنجليزي هتعمل إيه عشان تحسن إنجليزي؟ Imagination. يعني imagination هنا؟ ها؟ تخيل إنك تتخيل إنك أنت في موقف دور. أنت اللي تعمله إيه؟ So you can write, for example. خلاص كده؟ I will give the students خلاص كده؟ More of listening exercises. هديهم كتير عن listening. يعني معناه إيه؟ ها؟ Listening and speaking exercises. اللي هي التمرينات اللي بتتكلم على السمع والكلام. I will use technology at the classroom. هستخدم التكنولوجيا في الكلاس روم. I will send Egyptian teachers to have training courses abroad. يعني هبعت مدرسين ياخذوا كورسات انجليزي. So this is imagination. This is, is your view about what is the best English teacher you can see at your school or at your class. So that mean of the mudarris. So please write whatever you like, and your answers are correct. We get that bardo sahiha. Question number three. What are the four skills of English language? In the passage, we didn't mention anything about the skills. But however, we find that in the last line, the last line, the akhir sat. If you will use internet, it will improve huh? what? Four things, four skills that we haven't mentioned exactly the word skills. That is listening skills, speaking skills, reading skills, and writing skills. So how many? Four skills. If you will mention listening, speaking, reading, writing, okay. That is correct and it's acceptable to mention that. But if you said only, mentioned, or wrote down only four skills, also that is correct. So please try to think in the passage to predict or to imagine what are the big things in the comprehensions which stimulate your think your thinking. يعني معناه إيه حاجات اللي بتتحفز تفكيرك وخير. So let us see one of the questions which is based on choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, what is the passage about? How many people learn English? Sorry, what is the passage about? How many people learn English? The best ways to learn English? English language schools in UK teaching English in Egypt. Huh? Please, please, try to think. Huh? And Isaac, the fucker, but I'll check it out. I'll check it There is no answers. Okay, but you can understand what is the best title for this passage. Abdul and when the mean the passage there. So, of course, the best ways to learn English. In the passage, they mentioned that the best way is to speak English in the class all the time and also to use the internet or English language learning websites on the internet. Number five, people who don't have a lot of time and money to learn English should try. الناس اللي معاش فلوس ولا معاها وقت تتعلم انجليزي. تعمل ايه؟ تموت نفسها؟ No, of course not. The, we have solution for you, dear students. انا عندنا حلول ليك يا ايها الطلبة زي ما بيقولوا. Speak French in class. Is it correct? Yeah. No. Go to the United Kingdom? I don't have money. No. <laughs> I'm penniless. I don't have money. So will I travel? I don't have the flight tickets. I don't have the flight Hire a private tutor? I give a private Or use English language learning websites? Yes, use English language learning websites. Number four. The best meaning describes the word acquiring. Fakreen can make acquiring. The last bardo line in the passage. The best meaning of the scrub, Ahla Kilma, Tosif Kilmet acquiring. And on acquiring, eh? Listening, reading, speaking, writing. You have Ahsan Kilma, eh? Teaching, well, learning, well, inquiring, well, obtaining. Now, what's the last kid? In the Kilmet teaching, 
مالهاش دعوه خالص بكلمه اكوير لان كلمه اكوير يعني معناها يكتسب يعني بيكتسب مهارات احلى كلمه توصف كلمه انك انت تاخد الحاجه تو جيت يعني ايه تو جيت يعني تحصل على حاجه هي كلمه اوبتين يبقى اوبتيني اوبتيني لكن كلمه انكوايرنج يعني استفهم مالهاش دعوه انا استفهم على السماع والكلام ده ولا ليرنينج ولا ليرنينج ولا كلمة تيتشينج فأوبتينينج مينز أكوايرينج إنك تو أوبتين ذا إنجلش لانجوش سكيلز ذا فور سكيلز إن إنجلش لانجوش إنك تكتسب الأربع مهارات